相见，公主，皇上待我们很好，给我们建了祈福寺，给我们建了漂亮的房子，安顿年老的婆婆，还给我们看病呢。是啊，是啊，是啊，是啊，公主，是啊，公主，是啊，公主。皇上对所有的子民都是这样吗？还是因为我故意做作？皇上，请穿的寒布的服饰。皇上，皇上，皇上，皇上，都起了吧？小姐，见到族人高兴吗？你为何穿成了我寒布男儿的模样？既然你不愿意先成为朕的女人，不愿意改变你的装束。那朕就为你变成寒布男儿。朕会封你们的相见公主为荣贵人，居宝月楼。皇上万岁！万岁！荣贵人大喜！大喜啊！朕叫你们来，是要告诉你们，在宫中所有人都要容得下荣贵人。与他和睦相处，别再闹出什么和宫求见之事了。臣妾知道，臣妾恭喜皇上，恭喜荣贵人，愿荣贵人与皇上两心相许，珍重到老。皇上，荣贵人已经见过他的族人了，不如让他们回去吧。也好，金钟啊，好好的奖赏韩部族人，好生送他们出去。这。相见公主，如今看到大清皇上这样待您好，待咱们韩不好，我们就放心了。放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心经不起边陲风烟，需要好生照顾。朕会把他们全部接来京城，好好的照顾他们。或许你是真的爱惜我，可也在要挟我。我再也不能妄想离开这里，至死也不能，对不对？哼！皇上。这宝月楼的风光，臣妾等已经鉴赏过了，臣妾先告退了。皇上，那臣妾等也就先告退了。臣妾告退。嗯、皇上，臣妾伺候您更衣吧。李玉。奴才在，也好。香姐，你也累了，你先下楼等着朕，好好歇一歇啊。香姐好好活了下来，也终于肯留下了。如意啊，朕要谢你啊。皇上得偿所愿，臣妾恭喜皇上。嗯，还请皇上更衣吧。朕并不觉得穿着寒布袍服有何不妥啊，朕是天下人的天子吧，着自己子民的衣服，不论哪个部族都很妥当。下去吧。这，皇后坐吧。皇上，满蒙联姻多年，关系最为密切，也不见哪朝天子穿了蒙古的袍服。皇上这么做，臣妾担心会让蒙古各部寒心。皇后啊，你应该先想着朕是否畅心如意，你该替朕高兴才对啊。皇上与臣妾夫妻一体
，本该以喜俱喜，以悲俱悲。只是当日臣妾也向皇上坦诚，答应皇上所托，是因为皇后的身份。作为妻子，心中并不认同夫君所为。臣妾不知道如何替您高兴。皇后，臣妾心疼荣贵人。哼，心疼荣贵，朕已经给了荣贵人正式的名分了。朕会好好疼她，也会善待她的族人。皇后你，你只要做好六宫的表率，善待她，这日久天长的，朕相信荣贵人有一天会知晓朕的心意。千古艰难为一死，伤心起独惜夫人。希望皇上有一天能明白荣贵人的心情。如烨，你说的。朕何尝不懂呢？朕原本想让相见入宫，接受韩部的示好，也让边地各部落和睦，想着他入宫之后，冷着他就是了。可是朕第一眼见到他的时候，就知道自己没办法了。如烨，朕是真的喜欢他，朕知道得不到他的心，但他人在也是好的。朕是真心希望他能留下来，真心希望他能高兴。如意，你能明白朕吗？啊！皇上的一厢情愿，如同草纸，迟对洛神。皇上，您只是给自己画了一幅洛神图。就算你换上了草纸的衣裳，洛神也不会对他倾心的。你讽刺朕呢、啊，如意。朕以为同你说这些，你会明白的。皇上，臣妾陪伴您多年，自以为和您有心意相通之处。可自从相见入宫，皇上自己疯魔至此。臣妾是真的不能明白的，皇上，您就当臣妾不懂您，臣妾的话也白说了吧。臣妾告退。如意，如意。娘娘慢点。皇后娘娘，皇后娘娘万安。起了吧、呃。郎大人，您怎么在这儿？皇上命臣来此为皇上和荣贵人同入花香。啊、哦。林大人，去送一送皇后娘娘。
太后，您知道今夜是谁侍寝吗？还能有什么新鲜事儿啊？是荣贵人韩氏。皇帝总算给他名分了，只给了贵人，没给嫔位或妃位，已经是给六宫的嫔妃们面子了。什么面子呀？皇帝的心性越来越固执了，无人改变得了。如今荣贵人都侍寝了，一旦玉玺生子，后宫整个都要翻天小姐，你别害怕，别担心，王后这会好好待你和你的族人的笑脸了，从未见过皇上如此高兴的样子。只为了得到荣贵人，皇上是高兴了，其他人呢？主呢？您高兴吗？我高不高兴？谁会在乎呀？姐姐怎么又消瘦了？得多补补身子才好。姐姐，你看。怎么怎么正在梳妆吧？他怎么来了？是皇后娘娘起身了，请各位主入内。事已至此。不管之前发生过什么，如今同为嫔妃，就该彼此和睦。荣贵人出生在边地，与咱们满汉蒙的规矩不大相同，咱们更该互相包容一些。臣妾明白。荣贵人，纯惠皇贵妃已经过世了，在后宫中有什么不明白的，你大可以去问于妃。他在妃位中资历最深。是。臣妾有些话，正想与皇后娘娘单独说说。你们都告退吧。臣妾告退。得，知道巴结上皇后了。看你穿上这身衣裳，倒真正有嫔妃的模样了。多谢皇后娘娘
你既然已经开始侍寝了，免不了会和后宫的人打交道。那些人你若不喜欢，不理会便罢了。臣妾会恪守对您的规矩，是因为您教会了我许多。只有您，才会对臣妾说那样的话。只是臣妾一直都不明白，您为何要去劝一个？被您夫君痴缠的女子呢？您若是盼着她死了，或是出宫，不是更好吗？本宫是大清的皇后，皇后不仅是妻子，更多的是服从和责任。您曾经跟我说的那个少年郎，是皇上吗？当然是。其实跟我比起来。至少您的少年郎还活着。人活着，是会有转机的。不像我和韩启，天人永隔，我再也寻不到他了。你即使再也寻不到你的韩启，可他在你心里，永远是当初最美好的模样。本宫的少年郎。不说这个了。你不是有话要和本宫说？皇后娘娘，事到如今，有件事情臣妾没法子不做打算。什么事？就算事情，怎么样才能没有身孕呢？皇上，您是人逢喜事精神爽啊！别胡乱恭维，荣贵人今日可好啊？荣贵人好得很，不仅换了宫装，还去给皇后娘娘请安了。很好，百驾，朕就去宝玉楼看看荣贵人。这。皇上这些日子。除了和大臣们议事，就待在宝月楼是不出来了。皇上这么宠荣贵人，她别是有什么旁门左道的法子吧？你是说皇上着了旁门左道的法子？啊？皇后娘娘，臣妾不是这个意思，只是臣妾觉得，自打荣贵人进宫，这宫里也有点太不成规矩了。怎么不成规矩了？宫里的哪条宫规说皇上不准只翻一个嫔妃的牌子了？可是皇上也要注意自己的身子啊。咱们若是要劝，自然是为了皇上的龙体。可现在，有谁劝得了呢？若要说关心皇上，谁比得过太后？这件事太后尚未开过口，咱们还是稍安勿躁吧。